హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అండి ఈరోజు నిన్న మార్నింగ్ రొటీన్ షేర్ చేస్తున్నాను మీతో మీకు కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ కామెంట్ చేయండి సో అది నా ఎర్లీ మార్నింగ్ అండి ఇంటి ముందు తూడుస్తున్నాను తూడ్చి ముగ్గేసేసిన తర్వాతనే ఇంట్లో వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తాను సో ఇంకేంటండి విశేషాలు మీకు ఇవాళ వీడియోలో లో బీపీకి అండ్ పిల్లలకి డెంగ్యూ ఫీవర్ వాటికి సంబంధించింది చిన్న చిన్న చిట్కాలు నాకు తెలిసినాయి చెప్తానండి సో వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూస్తూ ఉండండి ఈరోజు నిన్న వీడియోలో దొండకాయ వేపుడు టమాటా చారు చూపిస్తున్నాను వేపుడు అయితే చూపించాను కానీ చారు టిప్స్ మిస్ అయ్యాయండి మీకు కావాలంటే కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మళ్ళీ మీకు ఇంకోసారి నిన్న రెసిపీని షేర్ చేస్తాను ఇదైతే నా ఎర్లీ మార్నింగ్ సెవెన్ టు ట్వెల్వ్ వరకు నేను చేసే వర్క్స్ అండి సో నేను బయట తూర్చేసి ముగ్గేసేసానండి తర్వాత నా వర్క్ నేను స్టార్ట్ చేశాను నైట్ దోమేసిన గిన్నెలు అన్నీ ఉన్నాయండి ఇంకా అవన్నీ ఎక్కడి అక్కడ సర్దేస్తున్నాను కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెట్టాను ఏమనుకోకండి మీకు బోరింగ్గా ఉంటుంది లెంతిగా ఉంటుంది అనేసి నేను నైట్ కడిగిన గిన్నెలన్నీ మార్నింగ్ సర్దేసుకుంటున్నాను అండ్ లో బీపీ అనేది చాలా రీజన్స్ వల్ల వస్తుందండి చాలా ఆలోచించడము ప్రెషర్కి గురవ్వడం ఇలాంటి వాటి వల్ల లో బీపీ వస్తుంది ఈ మధ్యలో లేడీస్కి లో బీపీ అనేది కామన్ అయిపోయిందండి సో లో బీపీ వచ్చిన వెంటనే మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే అతను టెస్ట్ చేసేసి ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తాడు సెలెన్స్ పెడతా అంటాడు సో మనం సెలెన్స్ కన్నా బెటర్ ఆప్షన్ వెతుక్కోవాలండి సెలెన్స్ పెడితే బాడీ మళ్ళీ సెలెన్కి అలవాటు పడిపోతుంది సో అందుకని సెలెన్స్ కాకుండా మనకి లో బీపీ అని చెప్పగానే సెలెన్స్ పెట్టించుకోకుండా కొబ్బరి బోండాలు ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్స్ దొరుకుతున్నాయి కదండి వాటిని వన్ అవర్కి ఒకసారి తీసుకుంటూ ఉంటే బీపీ అనేది కంట్రోల్కి వస్తుందండి సో ఇక్కడ నేను పచ్చడి ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి సో పచ్చడి కోసం ఫస్ట్ నేను ప్యాన్ పెట్టేశాను అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసాను అది వేడైన తర్వాత అందులో పచ్చిమిర్చి వేసానండి అందులోనే సారీ అందులోనే పల్లీలు వేస్తున్నాను సో బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి నూనెలో పల్లీలు ఫ్రై అయితే పచ్చడి టేస్ట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి నేను పచ్చడికి సీజనింగ్ పెట్టానండి ఎందుకంటే పచ్చడికి తాలింపు పెడితే మా ఓడా పైన ఆవాలు అవి కనిపిస్తూ ఉంటే ఆ పచ్చడి ముట్టడానికి కూడా ఇష్టపడడు అందుకే నేను పచ్చడికి తాలింపు వేయానండి సో ఇంకో పక్కనేమో నేను దోశ బ్యాటర్ టూ డేస్కి సరిపడే దోశ బ్యాటర్ పట్టేసి పెడతానండి సో దాన్ని పక్కన ఇంకో దాంట్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో మిగిలినంత ఒక దాంట్లోకి అనేసి మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తే నెక్స్ట్ డేకి మనకి పునుగులు వేసుకోవడానికైనా ఊతప్పకైనా దేనికైనా యూజ్ అవుతుంది అనేసి సో అది పక్కన పెట్టేస్తున్నాను అండ్ ఇప్పుడు పి పిల్లలకి డెంగ్యూ ఫీవర్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది కదండి సో డెంగ్యూ ఫీవర్ రాకుండా ఇంట్లో కాపాడతాం కానీ స్కూల్కి వెళ్తే మనం ఏం చేయలేం కదండి సో మార్కెట్లో పిల్లల కోసం బాడీ లోషన్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి సో అవి తీసుకొచ్చి ఒకసారి యూజ్ చేయండి సో ఇప్పుడు నేను ఆ దోశల పిండిలో కొంచెం సాల్ట్ అండ్ కొంచెం తినే సోడా వేసేసి కొన్ని వాటర్ పోసి దోశలు వేయడానికి వీలుగా ఉండేటట్టు కలుపుతానండి సో ఇక్కడ పల్లీలు అనేవి సన్న మంట మీద పెట్టి వేయించుకోవాలండి అప్పుడే అందులో ఉన్న వాటర్ మొత్తం పచ్చిదనం అనేది పోతుందండి పోయి పచ్చడి మంచి ఫ్లేవర్తో వస్తుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను పచ్చడికి సీజనింగ్ పెట్టానండి ఎందుకంటే పచ్చడికి సీజనింగ్ పెడితే అందులో ఆవాలు జీలకర్ర కనిపిస్తూ ఉంటే మా పిల్లలు తినరు సో అందుకే నేను పచ్చడికి సీజనింగ్ పెట్టాను ఇలా చేసిన కూడా పచ్చడి ఎమ్మి ఎమ్మిగా బాగుంటుందండి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే లో బీపీ రాకుండా మనం ఏమి చేయలేము కానీ వచ్చిన తర్వాత మాత్రం కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి కొంచెం కొంచెం చిన్న చిన్న చిట్కాలు యూజ్ చేసుకోవాలండి సో మనకి ఎప్పుడు కళ్ళు తిరిగినట్టు అనిపించిన ఎప్పుడు లో బీపీ ఉన్న వాళ్ళకి తల తిరగడాలు ఇలాంటివి అవుతూ ఉంటాయండి సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే కొంచెం ఉప్పు ఎక్కువ కలిపేసిన మజ్జిగన అన్న తాగాలి లేకుంటే ఉప్పు కలుపుకున్న వాటర్ అన్న తాగాలి లేకపోతే లైట్గా సాల్ట్ తీసి బుగ్గన పెట్టేసుకొని చప్పరిస్తూ ఉండాలండి సో ప్రతిసారి బీపీ డౌన్ అయిపోయింది అని మనకు అనిపిస్తుంది అంటే ఇలాంటి చిన్న చిన్న టిప్స్ ప్యూ మనం యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే ప్రతిసారి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండదండి సో నేను ఇడ్లీ బ్యాటర్ని కలిపి పక్కన పెట్టేశాను ఇక్కడ నాకు పచ్చడి పల్లీలు కూడా రెడీ అయిపోయాయి నేను పచ్చడి సో ఇక్కడ నాకు పల్లీలు వేగిపోయాయండి వాటిని తీసి పక్కన పెట్టేశాను సో వాటిని ఇప్పుడు పచ్చడి చేసుకోవాలండి ఈ గిన్నెలో నేను టీ పెట్టేస్తున్నాను సో ఇవి మార్నింగ్ లేవగానే ఫస్ట్ టీ తాగుతే తప్పించి ఏ పని చేయడానికి మనసున పట్టదండి మార్నింగ్ టీ తాగకపోతే ఏదో మిస్ అయిన ఫీలింగ్ వస్తుంది కదండి సో అందుకే నేను టీ పెట్టేస్తున్నాను సో నేను టీ కాస్త ఎక్కువ పెడతానండి ఎందుకంటే మా ఇంట్లో నేను మా ఆయన అత్తయ్య ముగ్గురం ఉంటాము సో అప్పుడప్పుడు పిల్లలు కూడా లైట్గా టీ తాగడానికి ఇష్టపడతారు సో ఒక్కొక్కసారి మా ఊడు పచ్చడి నచ్చకపోతే దోశలలో టీ పెట్టేసుక
మా పాప వచ్చిందండి స్నానం చేయించావా అనేసి దీనికి మార్నింగ్ లేవగానే బ్రషింగ్ కాగానే స్నానం కావాలి సో ఒక పక్కన నాకు టీ అవుతుందండి ఇక్కడ నేను పచ్చడి కోసం జార్లోకి ఆ పల్లీలు చల్లార్చాయి కదండి అవి తీసేసాను సో అందులో కొంచెం సాల్ట్ వెల్లుల్లిపాయలు వేసేసి నేను పచ్చడి పట్టేసుకుంటానండి మీరు పచ్చడిలో కావాలంటే మనము పచ్చిమిర్చి వేసినప్పుడే కొంచెం కరివేపాకు వేసేస్తే పిల్లలు ఏరి పడేయకుండా ఉంటుంది సో అది పొడైపోతుంది కాబట్టి పచ్చడిలో ఫ్లేవర్ కూడా బాగుంటుందండి ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి సో ఇది నా పచ్చడి సో ఇక్కడ ఫైనల్గా నా పచ్చడి రెడీ అయిపోయిందండి నేను టీని దాదాపు ఒక స్లింగ్లో పెట్టేసి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మరిగిస్తానండి సో అది మరిగి 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 సగం దాకా అవుతుందండి సో ఆ పుట్టి అనేది మాకు కొంచెం కొంచెమే వస్తుంది ఇందులో చూస్తే మీకు పెద్దగా అనిపిస్తుంది ఇందాక మా బాబు వచ్చాడు వాడు కూడా స్నానం చేయించు బ్రష్ చేయించు అంటే సరే అక్కకు దోశలు వేసి ఇచ్చేసి వచ్చి చేయించేస్తానని చెప్పానండి సో ఇక్కడ నా దోశల పైన పెట్టాను అది వేడి కాగానే దోశల పిండి వేసేసి దోశలు వేస్తున్నానండి అది పక్కన మా బాబుకి వేడి వాటర్ కాగబెడుతున్నానండి సో ఇంకో పక్కన అక్కడ నేను పిల్లలకి స్నాక్స్ కోసం బిస్కెట్స్ పెట్టేస్తున్నాను సో ఇది కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెట్టానండి చూడ్డానికి విసుగ్గు ఉంటుందనేసి అన్నీ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నాను సో మీకు దోశ పిండి బ్యాటర్ ఎలా పట్టాలో కావాలంటే నాకు ఇంత కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నేను మీకోసం దోశ బ్యాటర్ పట్టి చూపిస్తానండి సో ఆడ వేడి వాటర్ కూడా సో ఫైనల్గా మా పాపకి రెండు దోశలు వేసేసానండి సో మా పిల్లలు వెళ్ళిపోయారండి ఇది ఇంకా నేను లంచ్ కోసం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అటు పక్కన టమాటా చారు కోసం టమాటాలు చింతపండు నానబెట్టేసి ఉడకబెడుతున్నానండి సో దొండకాయ వేపుడు చేస్తున్నాను సో దానికోసం ప్యాన్ పెట్టాను అది వేడి అవ్వాలనేసి చూస్తున్నానండి అండ్ ఇది నేను మార్నింగ్ పిల్లలు ఎయిట్ థర్టీ కల్లా వెళ్ళిపోతారండి సో నేను ఇంట్లో ఇల్లు తూడ్చేసి స్టవ్ గిట్లు అంతా క్లీన్ చేసుకొని వంట స్టార్ట్ చేసేసరికి నైన్ థర్టీ టెన్ అవుతుంది సో టెన్ ఓ క్లాక్కి వంట చేసేస్తే పిల్లలకి బాక్స్ అనేది నేను ట్వెల్వ్ థర్టీ కల్లా ఇచ్చేయాలండి సో ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ కల్లా నేను బాక్స్ పెట్టేసి ఇస్తే అత్తే తీసుకెళ్ళిపోతుంది సో మార్నింగ్ హడావిడి హడావిడిగా బాక్స్ చేయాలన్న టెన్షన్ అయితే ఉండదండి ఒక పిల్లలు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసి ఎయిట్ థర్టీ కల్లా స్కూల్కి వెళ్ళిపోతారు సో ఇక్కడ నేను ఆయిల్ వేసానండి ఆయిల్ వేడి అవుతుంది సో ఆయిల్ వేడి అవ్వగానే అందులో కొన్ని ఆవాలు వేసేస్తానండి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ఇప్పుడు లో బీపీ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే అండి మనకి సడన్గా కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి అయినా కూడా మనం వర్క్ చేసుకోవాలి అనేసి వెళ్తే తిప్పి కొట్టేస్తే కింద పడిపోతాం సో అందుకే బీపీ లో అయింది అనగానే మనకు సింటమ్స్ తెలియగానే వచ్చేసి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుకోవాలండి మామూలుగా రిలాక్స్ అయిపోతే అది అనేది కొంచెం తగ్గుతుంది సో తగ్గిన తర్వాత మనం లేచి మజ్జిగ తాగడము ఏదో ఒకటి చేసి మన పనులు మనం కంటిన్యూ చేసుకోవాలి కానీ ఏం కాదులే అని చేస్తే మనకి ప్రాబ్లం అవుతుందండి సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న టిప్స్ అండి మన ఆరోగ్యాన్ని మనం చూసుకోవాలి కదా ఎవరు చూస్తారు మనకేమన్నా అయింది అనుకోండి ఇంట్లో పిల్లలకి అందరికీ ఇబ్బంది అవుతుంది సో అందుకే చిన్న చిన్న టిప్స్ తీసుకుంటూ మనది మనం చూసుకోవాలి ప్రతిసారి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి కన్సల్ట్ చేయాలి ఇంజెక్షన్స్ వేయించుకోవాలి ఇలాంటి అన్నీ ఎందుకండి లైట్గా మన హెల్త్ గురించి మనం జాగ్రత్త తీసుకుంటూ అయిపోతుందండి అండ్ సో ఫుడ్ విషయంలో కూడా కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలండి సాధ్యమైనంత వరకు నాన్ వెజ్కి దూరంగా ఉండాలి ఫిష్ ఎగ్ అయితే ఓకే అండి రెడ్ మీట్ మన మటన్కి మాత్రం సాధ్యమైనంత వరకు దూరంగా ఉండండి వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ చాలా తీసుకోండి జ్యూసెస్ బాగా తీసుకోండి అండ్ ఇక్కడ నా బెండకాయ వేపుడు కోసం నేను ఆయిల్ వేసాను ఆవాలు వేసాను అందులో పచ్చిమిర్చి ఆనియన్స్ వేసాను అండ్ పుదీనా పుదీనా కూడా వేసానండి అది కొంచెం వేగిన తర్వాత అందులో అల్లం వెల్లి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండ్ కొంచెం పసుపు వేసేసి కలిపేసేయాలండి కలిపేసి మన బెండకాయ దొండకాయ ముక్కలు వేసేసి లైట్గా సాల్ట్ వేసి కలిపేసి మూత పెట్టేసి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ వదిలేయాలండి అండ్ అట్లనే మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ కలుపుకుంటూ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్కి ఒకసారి ఫైవ్ మినిట్స్కి ఒకసారి కలుపుకుంటూ ఉండాలి సో ఒక ట్వంటీ మినిట్స్లో మనకి కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోతుందండి అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే నాకు సబ్స్క్రైబర్స్ పెరుగుతున్నారు వ్యూస్ వస్తున్నాయి కానీ సబ్స్క్రైబర్స్ మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోండి నాకు మెయిల్లో మీ ప్రతి ఒక్కళ్ళ పేర్లు వస్తాయండి మీరు నాకు వల్గర్గా మెసేజెస్ చేసినా ఏమన్నా నెగిటివిటీగా మెసేజెస్ చేసినా నాకు తెలుస్తుంది నా ఛానల్ ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారనేది నాకు వెంటనే మెయిల్ వచ్చేస్తుందండి సో వెంటనే మెయిల్ వస్తుంది వాళ్ళ వాళ్ళ నేమ్ వాళ్ళ మొత్తం నాకు పడుతుంది సో పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేస్తే మాత్రం నేను పోలీసు లెక్క చెప్తానండి సో యూట్యూబర్స్కి ఈ ఆప్షన్ కూడా ఉందంట అండి సో జాగ్రత్తగా కొంచెం చూసి మెయిల్ నా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మెసేజెస్ అనేవైనా కామెంట్స్ అయినా జాగ్రత్తగా
కలిపేసి మూత పెట్టేశాను సో టమాటా చారు చే చేశాను కదండి ఆ వీడియో అనేది నాకు ఫోన్లో ఛార్జింగ్ అయిపోయింది సో ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది ఈ లోపే నాకు టైం అవుతుందని వెంట వెంటనే నేను టమాటా చారు చేసేసి బాక్స్ పెట్టేశానండి సో మీకు ఎవరికన్నా టమాటా చారు కావాలి నా స్టైల్లో కావాలి అంటే మాత్రం నాకు కామెంట్లో చెప్పండి నేను మీకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ దేంట్లోనైనా నా రెసిపీ చేసి చూపిస్తానండి సో మూత పెట్టేసి తీస్తూ కలుపుతూ ఉండాలండి సో ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత నా కర్రీ ఇలా అయిందండి దీన్ని కలిపేసి మళ్ళీ నేను మూత పెట్టేసి ఉడికిస్తానండి సో ఇట్లా ఒక ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ ఉడికిన తర్వాత అందులో మనం మసాలాలు అన్నీ వేసేసుకొని కలిపేసుకుంటే ఎమ్మి ఎమ్మి దొండకాయ కూర రెడీ అవుతుందండి సో ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత ఇట్లా మగ్గిపోయిందండి సో దీన్ని మొత్తం కలపాలి అండ్ మనము ప్లేట్తో కవర్ చేస్తాం కదండి కర్రీ పైన దాంట్లో కొన్ని వాటర్ బూ ఆ ప్లేట్ పైన కొన్ని వాటర్ బూస్ పెడితే అడగ అనేది మాడదండి ఆ వాటర్ అనేది అందులో పడిపోయి వాటర్తో కూర అనేది చాలా మగ్గుతుండండి మనం ఏ ఫ్రైలు చేసినట్లు ట్రై చేయండి ఒక బెండకాయకి తప్ప ఎందుకంటే దానికి జిగురు వచ్చేస్తుంది సో నా కర్రీ ఒక ఫి ఒక ఎయిట్ ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత ఇట్లా అయిందండి సో ఇందులో అన్ని మసాలాలు వేసేస్తున్నాను సో సాల్ట్ కొంచెం తక్కువ అనిపించిందండి నాకు అందుకే కొంచెం సాల్ట్ ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి మెంతుల పొడి కారం అన్నీ వేసేసి ఒకసారి కలిపేసి మూత పెట్ ఒకసారి కలిపేస్తే చాలండి ఇంకా మూత పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు కలిపేసి ఒక టూ త్రీ త్రీ మినిట్స్ వదిలేసినామంటే ఆ వేడికి ఆ మసాలాలు అన్నీ పట్టేస్తాయండి సో మన దొండకాయ ఎప్పుడు ఫ్రై తయారైపోతుందండి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు ఇంకేమైనా రెసిపీస్ కావాలన్నా మీకు ఏమైనా టిప్స్ కావాలన్నా నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్తూ ఉండండి నేను ఎప్పటికప్పటికి మీకు అప్డేట్స్ ఇస్తూ ఉంటాను అండ్ ఇప్పుడు ఫెస్టివల్ కూడా వస్తుంది కదండి హాలిడేస్ సో ఇంకా నాకు చాలా టైం ఉంటుంది మీకు ఏమైనా యూస్ఫుల్ వీడియోస్ కావాలంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి అండ్ నేను మేము కారం కొంచెమే తింటామండి అందుకే నేను కూరలలో కారం చాలా తక్కువగా వేస్తాను అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే నాకు కూడా లో బీపీ అండి సో నేను మొన్న ఇప్పుడు మీకు చెప్పిన టిప్స్ అన్నీ మొన్న నేను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే డాక్టర్ చెప్పినవి అండ్ కొన్ని మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు చెప్పినవి నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను సో నేను చెప్పిన టిప్స్ మీలో ఒకరికి ఇద్దరికైనా యూస్ఫుల్ అవుతాయని అనుకుంటున్నానండి ఫైనలీ మన దొండకాయ ఎప్పుడు రెడీ అయిపోయిందని మీ కనుక నా రెసిపీ నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ షేర్ కామెంట్ చేయండి మీరు కనుక కొత్తగా నా ఛానల్ని చూస్తున్నట్టయితే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంది కదండి దాన్ని ఒకసారి క్లిక్ చేయండి పక్కన గంట సింబల్ వస్తుంది దాన్ని ఒకసారి క్లిక్ చేశారంటే నేను పెట్టే ప్రతి రెసిపీ మీ వరకు వస్తుందండి అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో